আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই এ পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর গুলো সলভ করব তাই না অর্থাৎ क्वेश्चन आंसर এখানে বিভিন্ন ধরনের क्वेश्चन आंसर দেয়া রয়েছে হ্যাঁ তো আমরা হয়তো সবগুলো এখানে করব না কারণ এখানে আমরা হচ্ছে মোটামুটি একটা ইম্পর্টেন্ট এর যে বিষয় থাকে তাই না এখানে আমার যেগুলো মনে হয়েছে যে না করলে হবে আমি সেগুলো করি নাই এরপরও যদি কারো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ তো চলো আমরা সবাই क्वेश्चन आंसर এ চলে যাই আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আমরা क्वेश्चन आंसर रिलेटेड যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর জন্য আমাদের হচ্ছে ইউনিট 1 এর এখানে লেখা আছে আমরা লেসন 1 থেকে শুরু করব তো আমাদের ইউনিট 1 এর তো টাইটেলটা ছিল फादर অফ দা নেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাই না তো তার সম্পর্কে আমাদের আজকের পড়াশোনা তো প্রথম যে লেসনটা তো সেটা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুস ফ্যামিলি ইন 1971 অর্থাৎ 1971 সালে বঙ্গবন্ধুর পরিবার এই रिलेटेड আমাদের পড়াশোনাটা ছিল এটার ভিডিও উপরে করা আছে আর আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে প্রশ্ন অ্যানসার रिलेटेड যে কাজগুলো সেটা তো লুক অ্যাট দ্য পিকচারস বিলো এন্ড ডিসকাস দ্য ফলোইং কোশ্চেনস ইন পেয়ার নিচের প্রশ্নগুলো দেখো এবং জোড়ায় জোড়ায় হ্যাঁ অর্থাৎ ডায়লগ আকারে এগুলো আলোচনা করো তো প্রশ্ন বলা আছে হু ক্যান সি ইউ ইন দ্য পিকচারস হোয়াট ডু ইউ নো अबाउट देम তুমি তাদের সম্পর্কে কি জানো হ্যাঁ এক নাম্বার আছে তুমি কাদেরকে দেখতে পাও ছবিতে আচ্ছা হোয়ার আর দোজ পিপল আই ডিডিং দ্য লিবারেশন ওয়ার বলছে মুক্তি যুদ্ধের সময় হচ্ছে তারা কোথায় ছিল তো এই জিনিসটা আমরা ডায়লগ আকারে এই পাশে আমরা করে রেখেছি আমরা সেটা দেখব ডায়লগটা মূলত এখানে সালমা এবং হিমেল তাই না এদের দুইজনের ভিতরে করা হয়েছে তো সালমা বলছে যে হিমেল লেটস ডিসকাস अबाउट দ্য পিকচারস তো চলো এই ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা করি ডিসকাস করি তো হিমেল বলছে ওকে লেটস স্টার্ট তো ঠিক আছে চলো যাই হ্যাঁ হু ক্যান সি ইউ ইন দ্য পিকচার কাদেরকে তুমি দেখতে পাও এই ছবিতে তো সালমা বলছে আই থিঙ্ক দ্য পিকচার ওয়ান শোজ আজ বঙ্গবন্ধু উইথ হিজ প্যারেন্টস অ্যান্ড আদার ফ্যামিলি মেম্বার্স তো আমি মনে করছি যে এই প্রথম যে ছবি এক নাম্বার যে ছবি এখানে কিন্তু ছবি আছে দুইটা এই যে পিকচার ওয়ান আর হচ্ছে পিকচার টু তো এক নাম্বার ছবি থেকে বলা হচ্ছে যে এটা সম্ভবত বঙ্গবন্ধু এবং তার প্যারেন্টস বাবা মা এবং তার ফ্যামিলি মেম্বার এই 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 ছবিগুলো দিয়ে এটাই বোঝাচ্ছে এক নাম্বার ছবি যেটা পিকচার দিয়ে সেটা হ্যাঁ এদেরকে দেখাচ্ছে অ্যান্ড আর পিকচার টু শোজ বঙ্গবন্ধু এবং দুই নাম্বার ছবি দেখাচ্ছে বঙ্গবন্ধু তার ওয়াইফ এবং তার থ্রি সন্স তিনজন ছেলে এবং দুইজন কন্যা হুম তাদেরকে দেখাচ্ছে তো হিমিয়ার বলছে ইয়াস ইউর রাইট হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ সালমা বলছে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দেম তুমি তাদের সম্পর্কে কি জানো ওই যে তিনটা প্রশ্ন ওখানে করা ছিল তাই না সেই তিনটা প্রশ্ন কিন্তু এই ডায়লগ আকারে এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এবং এটা হলুদ কালার দিয়ে আমি দেখিয়ে দিয়েছি আলাদা করে তো সালমা বলছে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দেম তুমি কি তাদের সম্পর্কে কি জানো তখন হিমেল বলছে দ্য ফ্যামিলি কন্ট্রিবিউটেড মাস টু আওয়ার লিবারেশন ওয়ার লিবারেশন ওয়ার মানে মুক্তিযুদ্ধ তাই না কন্ট্রিবিউটেড মানে অবদান রাখা এই পরিবার অবদান রেখেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনেক হুম মোস্ট অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স ডাইড ইন দ্য ট্রাজিক ইনসিডেন্ট অফ নাইনটিন সেভেন্টি সালের যে বিয়োগাত্ম ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনায় এই পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরাই মারা গিয়েছিল ওই যে পঁচাত্তর সালে যখন বঙ্গবন্ধুকে মারা হলো তখন তো পরিবারের অনেকেই ছিল ওখানে তাই না সেটাই বলছে অনলি এ শেখ হাসিনা অ্যান্ড শেখ রেহানা সারভাইভ শুধুমাত্র শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা এই দুইজন কন্যা তারা সারভাইভ বেঁচে গিয়েছিল বিকজ কারণ দে ওয়ার নট ইন বাংলাদেশ অ্যাট দ্যাট টাইম কারণ তারা তখন বাংলাদেশে ছিল না তারা ছিল বিদেশে তো সালমা তখন বলছে হোয়ার আওয়ার দোজ পিপল ডিউরিং লিবারেশন ওয়ার তাহলে মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা কোথায় ছিল তখন হিমেল বলছে বলছে বঙ্গবন্ধু ওয়াজ টেকিং অ্যাজ এ ক্যাপটিভ বলছে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হ্যাঁ ক্যাপটিভ মানে বন্দি বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অ্যান্ড সেন্ট ওয়েস্ট পাকিস্তান ইন মার্চ অফ নাইনটিন বলছে উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানে তাকে নিয়ে দেওয়া হয়েছিল হিজ ফ্যামিলি মেম্বার্স স্ট্রেইড ইন বাংলাদেশ ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস টু স্টে সেফ হুম হচ্ছে তার পরিবারের যে সদস্যরা তারা বাংলাদেশে ছিল ডিফারেন্ট প্লেসেস বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ নিরাপদে থাকার জন্য হিজ উইলেস্ট সন তার যে বড় ছেলে শেখ কামাল তাই না এখানে কামাল শব্দটা বাদ গিয়েছে হ্যাঁ এখানে কামাল শেখের পরে কামাল শব্দটা দিয়ে দিতে হবে 
তো শেখ কামাল জয়েন দা লিবারেশন ওয়ার ওয়ালস এবং তার বড় ছেলে হচ্ছে যে শেখ কামাল তিনি এই মুক্তি যুদ্ধে জয়েন করেছিলেন তো সালমা বলছে ওকে লেটস ট্রাই টু নো মোর অ্যাবাউট দিস গ্রেট ফ্যামিলি তো চলো এই পরিবার সম্পর্কে আমরা আরও কিছু জানার চেষ্টা করি তো হিমেল বলছে ইয়েস উই ক্যান ফাইন্ড মোর ইনফরমেশন অ্যাবাউট দেম অন দ্য ইন্টারনেট তো তাদের সম্পর্কে আমরা আরও অনেক কিছু ইনফরমেশন পেতে পারি তথ্য পেতে পারি ইন্টারনেটে তাই না তো সালাম সালমা বলছে লেটস ডু ইট তো চলো তাহলে করি তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই ডায়লগ আকারে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর ঠিক আছে তোমরা এখান থেকে দেখে নেবে আমরা আবার বইতে চলে যাচ্ছি এবং বইতে চলে যাওয়ার পরে আমাদের দেখা যাবে যে টেক্সট তো আমাদের আগে পড়া হয়ে গেছে হুম এখন আমরা পড়ব যে হচ্ছে এই বি নাম্বার হুম বাচ্চা লিস্ট দ্য ফাইভ ওয়েজ হাউ দ্য পাকিস্তান আর্মি টর্চার বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি পাকিস্তানি আর্মি বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে যে টর্চার করেছিল অর্থাৎ নির্যাতন করেছিল এরকম পাঁচটা লিস্ট তৈরি করতে বলছে তো আমরা এখানে করে ফেলছি সেটা এই যে এ বি সি ডি ই এভাবে দেওয়া আছে হ্যাঁ তো আমরা একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু ওয়াইফ আমরা ওপরে হেডিংটা দিয়ে নিছি কিন্তু তাই না যে পাকিস্তানি আর্মি টর্চার বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি ইন মেনি ওয়েজ অনেকভাবেই তারা টর্চার করেছিল নির্যাতন করেছিল এবং সেগুলো কি সেটা স্টেপ বাই স্টেপ পাঁচটা দিয়ে দিয়েছি বলছে বঙ্গবন্ধুর ওয়াইফ হ্যাড টু ফ্লি ফ্রম দ্য হাউস উইথ দেয়ার চিলড্রেন বঙ্গবন্ধুর ওয়াইফ স্ত্রী তিনি ফ্লি মানে পালিয়ে গিয়েছিলেন তার বাড়ি থেকে হ্যাঁ উইথ দেয়ার চিলড্রেন তার ছেলে মেয়ে নিয়ে আটটা দ্য অ্যারেস্ট অফ বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু যখন অ্যারেস্ট হলো তার পরপরই হুম এবং সে অ্যারেস্ট করেছিল তারা বাই পাকিস্তানি আর্মি ইন মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী উনিশশো সালে তাই না আচ্ছা বি নম্বর বলছে যে হচ্ছে পাকিস্তানি আমি সেট ফায়ার ওয়ান বঙ্গবন্ধু ভিলেজ হাউস ইন ফ্রন্ট অফ হিজ প্যারেন্টস বঙ্গবন্ধুর বাবা মায়ের সামনে তার গ্রামের বাড়িতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা আগুন লাগিয়ে দিল তার বাড়িতে সেটা এভাবে নির্যাতিত হয়েছে তারা সেই নম্বর বলছে বঙ্গবন্ধু ফাদার অ্যান্ড মাদার বঙ্গবন্ধুর বাবা মা ফেল ইল অসুস্থ হয়ে পড়লেন অ্যান্ড দে ওয়ার অ্যাডমিটেড টু পিজি হাসপাতাল হসপিটাল তাই না অর্থাৎ এখন যেটা বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল তাই তো তো সেই হাসপাতালে হচ্ছে ভর্তি করা হলো বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি ওয়াজ অ্যালাউড টু ভিজিট দ্য হসপিটাল টু ওয়ার থ্রি টাইমস বঙ্গবন্ধু পরিবারকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এই হাসপাতালে মানে রুগী দেখতে আসতে অর্থাৎ তার বাবা মাকে দেখতে আসতে টু আর থ্রি টাইমস হ্যাঁ দুইবার অথবা তিনবার আ উইক ফর অ্যান আওয়ার সপ্তাহে দুই তিনবার আসবে এবং এক ঘন্টার জন্য দেখা করতে পারবে এটা তারপর বলছে পাকিস্তানি আমি ডিড নট অ্যালাউ বেগম মুজিব বেগম মুজিবকে অনুমতি দেয় নাই টু বি উইথ ইয়ার ইলডেস্ট জয়টর শেখ হাসিনা ইন হার লেবর অর্থাৎ তার যে হচ্ছে অন্তঃসত্তাকালীন সময়ে তার যে সাপোর্ট দরকার শেখ হাসিনার তো তখন অন্তঃসত্তা ছিলেন তাই না তো সেই সময় আর কি হচ্ছে তার মাকে তার পাশে থাকার অনুমতি দেয় নাই পাকিস্তানি আর্মিরা ডিড নট অ্যালাউ তো তারপরে ই নাম্বার বলছে পাকিস্তানি আর্মি ফ্রিকুয়েন্টলি থ্রেটেন্ড পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বারবার হুমকি দিত হচ্ছে শেখ কামালকে দ্য সেকেন্ড সন অফ বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় সন্তান যিনি আচ্ছা তো তারপর আমাদের এখানে বলছে যে ডিভাইড ইন্টারফেয়ার্স গ্রুপে ভাগ হয়ে যেতে বলছে হ্যাঁ এবং ফেল দ্য সাফারিংস অফ বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি ডিউরিং লিবারেশন ও ওয়ার ইন ইয়োর ওন ওয়ার্ডস ডোন্ট লুক অ্যাট দ্য বুক বইয়ের দিকে তাকানো যাবে না বঙ্গবন্ধুর পরিবার কিভাবে সাফারিং সহ্য করেছিল সে সম্পর্কে কিছু বলতে বলছে তাহলে এটা আমরা হচ্ছে ডায়লগ আকারে এখানে লিখলাম সেটা হচ্ছে সালমার সীমার ভিতরে হ্যাঁ তো সালমা বলছে ক্যান ইউ টেল আমি হাউ মাস বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি সাফার্ড ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার্ক তুমি কি আমাকে বলতে পারবে যে বঙ্গবন্ধুর পরিবার কতটা হচ্ছে ভোগান্তি পহাই ছিল সহ্য করেছিল ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তো সীমা বলছে ইয়েস আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট আমি শুনেছি যে দে সাফার্ড তারা অনেক মানে সাফার করেছিল ভোগান্তি পহিয়েছিল হিজ ফ্যামিলি ওয়াজ টর্চার্ড বাই পাকিস্তানি আর্মি ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার তার পরিবার কিন্তু নির্যাতন পোহাইছিল হচ্ছে পাকিস্তানি আর্মি দ্বারা ডিউরিং মানের সময় লিবারেশন ওয়ার মানে মুক্তিযুদ্ধ তাই না স্বাধীনতা যুদ্ধ সেই সময় তো দেখুন সালমা বলছে ই হ্যাভ সেইড দ্য রাইট থিং হ্যাঁ তুমি ঠিক কথাই বলেছো বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি মেম্বার্স ওয়ার নট অ্যালাউড টু মিট এনি ওয়ান ফ্রম আউটসাইড এক্সেপ্ট ফর ইমার্জেন্সি পারপোজেস বলছে যে হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর যে পরিবারের যে সদস্যরা তাদেরকে কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয় নাই বাইরে যাওয়ার জন্য খুব যদি জরুরি কোনো 
প্রয়োজন না থাকে সেই ক্ষেত্রে তো সীমা বলছে ইউ আর অলসো রাইট তুমি অবশ্যই ঠিকই বলেছো এখানে একটা পুলিশ স্টাফ দিলে ভালো হবে পাকিস্তানি আর্মি থ্রেটেন্ড দা হচ্ছে দ্য ফ্যামিলি কন্টিনিউসলি অর্থাৎ পাকিস্তানি যে সেনাবাহিনী তারা এই পরিবারকে নিয়মিত হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছিল দে অলসো স্ট্রিট ফায়ার অন বঙ্গবন্ধু ভিলেজ হোম বঙ্গবন্ধুর বাড়ি গ্রামের বাড়িতে তারা কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তারা কিন্তু আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল তো তারপর বলছে সালমা বলছে বঙ্গবন্ধু প্যারেন্টস ফেল ইল বঙ্গবন্ধুর বাবা মাও কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল অ্যান্ড ওয়ার হসপিটালাইজ দেন এবং তখন তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল দ্য পাকিস্তানি আর্মি ডিড নট অ্যালাউ দ্য ফ্যামিলি টু লুক আপ টার দ্য এলিং প্যারেন্টস পাকিস্তানি এই সেনাবাহিনী যখন এই পরিবারকে কিন্তু তাদের দেখাশোনা করার জন্য এই যে এইলিং প্যারেন্টস অর্থাৎ অসুস্থ বাবা মাকে দেখাশোনা করার জন্য অনুমতি দেয় নাই সীমা বলছে ইটস আ প্যাসেট প্যাথেটিক সিন এটা আসলে কষ্টের বিষয় কষ্টের দৃশ্য তাই না যেটাই বলি না কেন আই অলসো নো দ্যাট আমি এটাও জানি যে শেখ হাসিনা দে আর ইলেস্ট ডটার তাদের বড় বোন ডিড নট গেট এন ইউ সাফার্ড ফ্রম হার মাদার ডিউরিং হার লেবার অর্থাৎ তার যখন সন্তান হবে শেখ হাসিনার তখন কিন্তু সে তার মায়ের কাছ থেকে কোনো সাপোর্ট পায়নি ওই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের কারণে তারা ওটা অ্যালাউ করে নেই তো সালমা বলছে ইয়েস পাকিস্তানি আর্মি উড থ্রেটেন দ্য ফ্যামিলি অল দ্য টাইম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কিন্তু সবসময় এই পরিবারকে হচ্ছে হুমকি দিয়েই যেত সীমা বলছে ইন্ডেড ঠিকই বলেছ প্রকৃত পক্ষে ওটাই সার্টেন লেভি ও টু দিস গ্রেট ফ্যামিলি আসলে আমরা এই পরিবারের কাছে ঋণ তারপর আসছে আমাদের ডি নাম্বার তাই না ডি নাম্বারে বলছে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ফার্স্ট ডিসকাস ইন গ্রুপস অফ ফর দেন রাইট দ্য অ্যান্সার্স ইন্ডিভিজুয়ালি তাই তো আমরা অত কিছু ইয়ে করার দরকার নেই জাস্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা কিভাবে হয় দেখে আসি তো প্রশ্নগুলো হচ্ছে এরকম ছিল যে এইটা এক নাম্বার ছিল হোয়াই ওয়াজ দ্য ফ্যামিলি অ্যানিকশাস অন দ্য টোয়েন্টি ফিফথ মার্চ রাইট ইন নাইট ইন তো বলছে পঁচিশে মার্চ রাতে এই পরিবার কেন উদ্বিগ্ন ছিল অ্যানিকশাস মানে উদ্বিগ্ন থাকা তাই না উনি উদ্বিগ্ন তো আমরা বলতে পারবো অন দা টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফিফথ মার্চ নাইট ইন বলছে উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি ওয়াজ ভেরি অ্যানিকশাস বঙ্গবন্ধুর পরিবার খুবই উদ্বিগ্ন ছিল বিকজ কারণ দে কুড আন্ডারস্ট্যান্ড তারা বুঝতে পেরেছিল দ্য আপকামিং ডেঞ্জার কি বিপদ সামনে আসতে যাচ্ছে এটা তারা বুঝতে পেরেছিল আসন্ন বিপদ দে হার্ট গান শুটস হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার তারা এদিক ওদিকে গুলির শব্দ শুনছিল ওয়ান দ্যাট ইভিনিং ওই দিন সন্ধ্যাবেলা দ্য পাকিস্তান আর্মি ওয়ার কিলিং পিপল ইন ঢাকা ইনডিসক্রিমিনেটলি অন দ্যাট নাইট ওই রাতে বলছে ঢাকায় পাকিস্তানি ইনডিসক্রিমিনেটলি মানে বেপর অভাবে হ্যাঁ বেপর অভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কিন্তু মানুষজনকে খুন করছিল সো অল দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স কুড অ্যাপ্রিহেন্ড তাই সকল পরিবারের যে সদস্যরা তারা কিন্তু অ্যাপ্রিহেন্ড মানে উপলব্ধি করতে পেরেছিল ওয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন কি ঘটতে যাচ্ছে আসলে তো দুই নম্বর প্রশ্ন বলছে হোয়াই ডিড বঙ্গবন্ধু সেন্ট দ্য গার্লস ওয়ান দ্যাট নাইট বঙ্গবন্ধু ওই রাতে পরিবারের যে মেয়েগুলো ছিল হ্যাঁ তাদেরকে কোথায় পাঠিয়েছিল তার উত্তর হবে বঙ্গবন্ধু সেন্ট ইস টু ডটার্স শেখ হাসিনা অ্যান্ড রেহানা বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা এবং রেহানা দুই সন্তানকে দুই মেয়েকে কোথায় পাঠিয়েছিল টু আ সেফ আর প্লেস সেফ সেফ আর সেফেস্ট এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি সেফ মানে নিরাপদ তো অধিকতর নিরাপদ জায়গায় তারা পাঠিয়েছিল অন দ্যাট নাইট ওই রাতে হি সেন্ট দেম সে তাদেরকে পাঠিয়েছিল উইথ ওয়াজেদ মিয়া ওয়াজেদ মিয়ার সাথে হিজ সন ইন ল তার জামাই তাই না জামাতা অর্থাৎ মেয়ের স্বামী টু এ হাউস অ্যাট রোড নাম্বার ফিফটিন ধানমন্ডি ফর দ্যাট নাইট অর্থাৎ ধানমন্ডির পনেরো নম্বরের একটা বাসাতে অজিত মিয়ার সাথে তাদেরকে পাঠিয়ে পাঠা পাঠানো হয়েছিল ওই রাতে তিন নম্বর বলছে যে হাউ উড দ্য ফ্যামিলি কমিউনিকেট উইথ পিপল অর ফ্রিডম ফাইটার্স ওয়াইল দে ওয়ার আন্ডার হাউস অ্যারেস্ট যখন তাদের গৃহবন্দী করে রাখা হলো হাউস অ্যারেস্ট গৃহবন্দী তখন তারা এই ফ্রিডম ফাইটার বা অন্যান্য লোকজনের সাথে কিভাবে তারা হাউ কিভাবে তারা যোগাযোগ করত উত্তর হচ্ছে যে হোয়েন দ্য ফ্যামিলি ওয়াজ আন্ডার হাউস অ্যারেস্ট যখন এই পরিবারকে হচ্ছে গৃহবন্দী করে রাখা হয় দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স কেম টু দেয়ার হাউস বলছে এই হচ্ছে ফ্রিডম ফাইটার্স অর্থাৎ এই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বাসায় আসতো ইন ডিস গাইজ অফ ভেন্ডার্স হচ্ছে ছদ্মবেশে 
সাম উড ইভেন থ্রো পিস অফ ওয়েস্ট পেপার্স কেউ কেউ হচ্ছে তাদের হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা কাগজপত্র এগুলো পাঠাই মানে ফেলত ছুড়ে মারত তাদের বাসার ভিতরে কন্টেইনিং ভ্যালিউবল ইনফরমেশন কিন্তু তার ভিতরে বেশ কিছু মানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতো মূল্যবান তথ্য থাকতো দাস দ্য ফ্যামিলি উড কমিউনিকেট উইথ দ্য পিপল আর ফ্রিডম ফাইটার্স এবং এভাবেই এই পরিবার হচ্ছে ওই যে যে সকল লোকজন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কমিউনিকেট করতো অর্থাৎ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো হাউ ডিড দ্য পাকিস্তানি আর্মি স্কোয়ার শেখ জামাল শেখ শেখ জামালকে কিভাবে তারা হুমকি ধমকি দিত হ্যাঁ হাউ ডিড শেখ জামাল ম্যানেজ টু ফিলি ক্যাপটিভিটি ফ্রম ক্যাপটিভিটি কিভাবে সে তার বন্দী দশা থেকে পালিয়ে গেল তো আমরা এখানে বলবো যে দ্য পাকিস্তানি আর্মি উড স্কোয়ার শেখ জামাল শেখ জামালকে তারা ভয় ভীতি দেখাতো হুমকি ধমকি দিত বাই সেইং দ্যাট এটা বলে যে দে উড হান হিম আপ সাইড ডাউন হ্যাঁ না তারা তাকে কিন্তু ফাঁসি দিয়ে ঝুলাবে বা ঝুলে মারবে এই ধরনের আর কি হি ফাউন্ড অ্যান্ড অপরচুনিটি তখন সে একবার একটা সুযোগ পেয়েছিল অ্যান্ড ম্যানেজড টু ফ্লি ফ্রম দ্য হসপিটাল এবং সে ওই হাসপাতাল থেকে তখন সে পালিয়ে চলে গেল হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলিজ কন্ট্রিবিউশন টু লিবারেশন হল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের যে অবদান কন্ট্রিবিউশন হ্যাঁ সেটা তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে তো এটা একটু বড় হবে এটা আমরা বলবো যে বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি কন্ট্রিবিউটেড মাস টু আর লিবারেশন ওয়ার বঙ্গবন্ধুর পরিবার আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বেশ অবদান রেখেছিল অনেক দেয়ার সেক্রিফাইস ইজ গ্রেট তাদের আত্মত্যাগ মহান ফর আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু স্টুইলার সন বঙ্গবন্ধুর দুইজন বড় সন্তান ছেলে ডিরেক্টলি টুক পার্ট ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার তারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল হুম এই যে ডিরেক্টলি টুক পার্ট টুক পার্ট মানে অংশগ্রহণ করা ডিউরিং এ দেয়ার এ ক্যাপটিভেশন তাদের বন্দী দশা থেকেই দ্য হোল ফ্যামিলি হ্যাড টু আন্ডার গো আন্ডার গো মানে সহ্য করা তাদের এই সমস্ত পরিবারকে সহ্য করা হয়তো সহ্য করতে হয়েছিল আনথিঙ্কেবল হার্ডশিপ অনেক মানে অকল্পনীয় কষ্ট দুঃখ দুর্দশা তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছিল দ্য পাকিস্তানে আমি কেপড দেম আন্ডার কন্টিনিউস থ্রেট পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের সবসময় একটা কন্টিনিউসলি থ্রেট অর্থাৎ চলমান একটা হুমকির ভিতরে রাখতো সবসময় কন্টিনিউস যেটা চলতো আর কি যে হুমকি ধামকি চলতো ইয়েট দ্য ফ্যামিলি ডিড নট ফ্লি ফ্রম দ্য পাথ অফ ফ্রিডম তারপরে ও স্বাধীনতার পথ থেকে এই পরিবার সরে আসেনি পালিয়ে যায়নি দে অফার্ড ওয়াল ক্রাইন অফ মোরাল সাপোর্ট টু দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স অ্যান্ড দ্য সাফারিং পিপল এবং বলছে যে তারা সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সমস্ত ধরনের মানসিক সাপোর্ট দিত এবং ওই সকল লোকজনদেরকে যারা বেশ সাফারিং এর ভিতরে থাকতো কষ্ট দুঃখ দুর্দশায় থাকতো তাদের প্রতি তো এবার আসবে আমাদের ট্রু ফলস তাহলে আমরা এখানে হচ্ছে এক নম্বর যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে হচ্ছে বেগম মুজিব ওয়েন টু সেফার প্লেস অ্যাট ধানমন্ডি অ্যাট নাইট অ্যাট দ্য নাইট ওয়ান টোয়েন্টি ফিফ মার্চ নাইনটিন বেগম মুজিব হচ্ছে তিনি নিরাপদে হচ্ছে একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়েছিলেন ওই ধানমন্ডিতে পনেরো নম্বর বাসায় যেটা বললাম তাই না পঁচিশে মার্চ রাতে এটা কি সত্য নাকি মিথ্যা তাহলে এটাও ফলস হবে তাই না আচ্ছা তাহলে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে আমাদের হবে যে আমরা এটা বলতে পারবো যে বেগম মুজিব ডিসাইডেড টু স্টে উইথ আর হাজব্যান্ড বঙ্গবন্ধু তাই না অর্থাৎ বেগম মুজিব হচ্ছে তার স্বামীর সাথে থাকার চিন্তাই করেছিল সিদ্ধান্তই করেছিল অ্যাট দ্য নাইট ওয়ান টোয়েন্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি ফিফথ মার্চ নাইনটিন হ্যাঁ পঁচিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর সালে ওই রাতে বেগম মুজিব কিন্তু যায় নাই ওখানে তাই না মেয়েদেরকে পাঠানো হয়েছিল সে মুজিবের সাথেই ছিল তো দুই নম্বর বলছে বঙ্গবন্ধু হ্যাড ডিক্লেয়ার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ বিফোর হি ওয়াজ অ্যারেস্টেড বাই পাকিস্তানি আর্মি তো পাকিস্তানি আর্মি কর্তৃক তিনি হচ্ছে মানে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এ কথা সত্য ট্রু হবে তারপর তিন নম্বর বলছে নোবডি ইজ টুড বিসাইড দ্য ফ্যামিলি অব বঙ্গবন্ধু ডিউরিং লিবারেশন ওয়ার বলছে বঙ্গবন্ধুর এই পরিবারের সাথে হচ্ছে পাশে কেউই ছিল না কেউ স্টুড স্টুড মানে স্ট্যান্ড মানে দাঁড়ানো কেউ তাদের পাশে দাঁড়ায়নি বিষয়টা এরকম 
তো এটা ফলস হবে তাই না একেবারে এইভাবে বলা যাবে না আমরা এটা বলতে পারবো কারেক্ট অ্যান্সার যে হচ্ছে সাম পিপল স্টুড বিসাইড দ্য ফ্যামিলি অফ বঙ্গবন্ধু হ্যাঁ দো সাম রিফিউজ টু হেল্প দেম ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার কেউ কেউ ছিল কিন্তু অনেকেই আবার ছিল না এটা বলতে হবে এভাবে চার নাম্বার বলছে বঙ্গবন্ধু ফ্যারেন্টস বিকাম ভেরি সিক সুন আফটার দ্য পাকিস্তানি আর্মি হার্ট সেট ফায়ার টু দিয়ার হোম অ্যাট টুঙ্গিপাড়া টুঙ্গিপাড়ার ওই গ্রামের বাড়িতে যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আগুন লাগিয়ে দিল তাদের বাড়িতে তখন বঙ্গবন্ধুর বাবা মা বেশ অসুস্থ হয়ে গেল এটা ট্রু হবে সত্য হবে পাঁচ নম্বর বলছে আফটার লিবারেশন ওয়ার ওয়াজ ওভার মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শেখ কামাল অ্যান্ড শেখ জামাল বোথ রিটার্ন হোম অন দ্য সেম ডে একই দিনে তারা বাড়ি আসলো তাহলে এটা ফলস হবে এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবে এভাবে যে আফটার দ্য লিবারেশন ওয়ার ওয়াজ ওভার বলছে যে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে শেখ জামাল রিটার্ন ইন দ্য আফটারনুন অন দ্য ডে হোয়েন দ্য পাকিস্তানি আর্মি লিফটেড দ্য হাউস গার্ডেন অ্যান্ড শেখ কামাল রিটার্ন দ্য নেক্সট ডে এবং শেখ কামাল পরের দিনে এসেছিল অর্থাৎ যদি বাংলা বলি তাহলে আমরা এইভাবে ভাবে যে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী বাড়ি থেকে সেনা মোতায়েন তুলে নিলে হ্যাঁ তুলে নেওয়ার পর শেখ কামাল শেখ জামাল হ্যাঁ হচ্ছে ওই দিন বিকালে বাড়ি ফেরেন আর শেখ কামাল ফেরেন পরের দিন এরকম আর কি তো আমাদের আগেই বলা ছিল যে আসলে সব প্রশ্নের উত্তর আমরা এখানে দেব না যেগুলো একটা হিজি বিজি টাইপের হ্যাঁ সেগুলো আমরা হাতে আসবো না এরপরে আমরা হচ্ছে জি নাম্বারটা দেখবো এফ নাম্বার বাদ রাখছি এখানে ওই হাও বার কীভাবে ব্যবহার হয় এই সব নানান তাল ব্যবহার এগুলো আমি এখন দিলাম না আর কি আচ্ছা তো জি নাম্বার বলছে গ্রুপ অফ ডিসকাস দ্য সাফারিংস অফ পিপল ডিউরিং লিবারেশন ওয়ার অর্থাৎ লিবারেশন ওয়ার অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময় হচ্ছে মানুষজনের সাফারিংটা কীভাবে হয়েছিল রাইট এ শর্ট প্যারাগ্রাফ অন দ্য সাফারিং অফ দ্য পিপল ডিউরিং লিবারেশন ওয়ার অর্থাৎ এই লিবারেশন ওয়ারের সময় মানুষের যে সাফারিং হয়েছিল সেটা সম্পর্কে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলছে শর্ট প্যারাগ্রাফ তাহলে সেই প্যারাগ্রাফটার নাম আমরা দিয়েছি দ্য সাফারিংস অফ পিপল ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষজনের যে সাফারিং হয়েছিল সেটা তাহলে আমরা একটু শর্টে লিখলাম বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ ইট বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রম পাকিস্তান ইন নাইনটিন এটা হচ্ছে একাত্তর সালে আমাদের পাকিস্তান থেকে আমাদের স্বাধীনতা লাভ করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী এটা একেবারেই সহজ আমি এটার পুরে ভিডিও বেশি লম্বা করবো না তোমরা হচ্ছে এটা একটু দেখে নিও হ্যাঁ এটা একেবারে সহজ ভাষায় লেখা এটা বোঝাই যাচ্ছে প্রথম লাইন দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা কী আছে তো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের প্রশ্ন উত্তর পর্ব হ্যাঁ আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নগুলো এখানে সলভ করেছি এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে যে এগুলো বাসায় বারবার রিভিশন করা বারবার প্র্যাকটিস করা তাই না আর হচ্ছে ভিডিওগুলো বারবার দেখা এবং ফ্রেন্ডদের কাছে অবশ্যই শেয়ার করবে হ্যাঁ আর শেয়ার যদি নাও করো অন্তত ভিডিওতে লাইক দিও একটা এটা আমার একেবারেই রিকোয়েস্ট ঠিক আছে কারণ এগুলো করতে অনেক কষ্ট হয় অনেক পরিশ্রম করতে হয় হ্যাঁ তো সব কিছু মিলে আসলে অনেক সময় যায় এবং অনেক ঝামেলাও আছে তাই না তো সবাই ভালো থাকবে শুভেচ্ছা নিরন্তর